ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മിനോസ് കുക്ക് ഹൗസ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തരണം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു സാധനവും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടയിൽ പോയി മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് പീസ് ചിക്കന്റെ ലെഗ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സ്കിൻ ഒന്നും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും നല്ലോണം അതിന്റെ മേലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മളെ സവാള ഇല്ലേ വല്യുള്ളി ഒരു പകുതി സവാള എടുത്ത് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒണിയൻ പൗഡർ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഗാർലിക് പൗഡർ എന്നൊക്കെ പൗഡേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ അത് എല്ലാ അത് എല്ലാവരുടെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പേസ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെക്കാൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ആ ഉള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഈ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് വരും ചിലപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ആ ഒരു വൺ അവർ മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വൺ അവർ മാരിനേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെമൺ ജ്യൂസും പെപ്പറും ഒക്കെ ഇട്ടില്ലേ ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഒണിയൻ പേസ്റ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഏത് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കാം സാധാരണ മുളക് പൊടിയോ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറോ ഏതും ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ എരു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന്റെ മേലേക്ക് നല്ലോണം ആ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒണിയൻ പേസ്റ്റും നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് എടുത്തു വെക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിന്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായിട്ട് ഞാൻ അതിനോട് പരന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം അര കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി സാധാരണ വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഇല്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അപ്പക്കാരല്ലേ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കൂടത്തില് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മുളക് പൊടി ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എരു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ആ മുട്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം അതിനെ അടിച്ചു വെക്കാം അത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട
പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ പാത്രം എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണ കുറച്ച് മതി ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആ നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ പീസ് മുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള അത്രയും എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ലോണം അത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുക നല്ല 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 ചൂടായിരിക്കും വേണം നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചൂടായി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് ഒരു മിനിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ആ ലോ ഫ്ലെയിം ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് കുക്ക് ആയി കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമാണ് ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറമെ മാത്രമേ കുക്ക് ആവുള്ളൂ ഉള്ളിൽ കുക്ക് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിമിന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ഞാനിതാ അത് കുക്ക് ആയപ്പോ എടുത്ത് മാറ്റാണ് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തരണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക് യു ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്